இன்னைக்கு நம்ம மூன்றாவது கண் டீம் கடுவெளியை நோக்கி பயணப்பட்டுகிட்டு இருக்கோம் திருத்துறைப்பூண்டியில இருந்து மன்னார்குடி போற வழியில எடையூருக்கு மிக அருகில இருக்குது இங்க இருக்கிற கடுவெளி சித்தர் பீடத்தை தான் தரிசனம் செய்ய போறோம் இந்த ஊருக்கு கடுவெளி சித்தரால தூர்னு பெயர் யார் இந்த கடுவெளி சித்தர் கடுவெளி என்றால் என்ன எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை தேடி இந்த கிராமத்து வீதிகளில் பயணப்பட்டோம் பெயருக்கு தகுந்த மாதிரியே வெட்ட வெளியாக இருந்த பகுதியில் இறங்கின நம்ம தொகுப்பாளர் வசந்த் அங்கே ஷெட் மாதிரி இருந்த கோவிலை பார்த்தார் இது பரமநாதர் வாலாம்பிகை கடுவெளி சித்தர் அருள் புரிகிற கோயில்னு தெரிஞ்சது உள்ள போன நம்ம வசந்த அங்க இருந்த உள்ளூர் சிவனடியார்கள் வரவேற்றாங்க கருவறைன்னு எதுவும் தனியாக இல்லாம இங்க விநாயகர் சிலையும் நடுநாயகமா பரமநாதர் சிவலிங்க வடிவிலையும் இடதுபுறம் கடுவெளி சித்தரோட சிலையும் வலது ஓரத்தில் வாலாம்பிகை அம்மனும் இருந்ததை பார்த்து வணங்கினாரு வசந்த் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடைத்தாண்டி இந்த பாட்டை கேட்கும்போது நமக்கு விளையாட்ட தெரியலாம் ஆனால் இதுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கை தத்துவமே அடங்கி இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த பாட்டை பாடினவர் தான் கடுவளி சித்தர் கடுவளி சித்தரோட ஜீவ சமாதி தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் அவரோட அருமை பெருமை எல்லாமே நம்ம வந்து இங்கே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வெளியில் ஒரு போர்டு வச்சிருந்தாங்க அதில் இந்த தளத்தோட சிறப்புகள் இருந்தது இந்த சித்தர்பீடத்தில் கடுவளி சித்தர் மட்டும் இல்லாமல் அவர் வணங்கின பரமநாத சுவாமிகளும் வாளாம்பிகை அம்மனும் இருக்காங்க இந்த கோவிலில் வந்து நீங்கள் மோட்ச தீபத்தை ஏற்றுறதுனால உங்களோட பூர்வ ஜென்மத்தில் செஞ்ச பாவங்கள்லாம் மொத்தமாக தீருது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க குழந்தையின்மை பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து வழிபட்டிங்கன்னா குழந்தை பாக்கியம் அமையுது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பூராட நட்சத்திரத்துக்கு உரிய தலமாக இது இருக்கிறதுனால பூராட நட்சத்திரம் உள்ளவங்க இங்கே வந்து வழிபட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து தீருது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரோட ஜாதகத்தில் சூரிய கிரகத்தினால ஏற்பட்டிருக்கிற தே தோஷங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாமே வந்து இங்கே வந்துங்கன்னா உங்களுக்கான பிரச்சனைகள் எல்லாமே தீரும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் தான் இந்த கோவிலினுடைய சிறப்பம்சம் அங்கே இருந்து எதிரில் இருந்த குளத்து பக்கம் போனார் வசந்த் குளக்கரையில் இருந்து சித்தி விநாயகர் கோவில் பக்கம் வந்தார் விநாயகரை வணங்கினாரு மறுபடியும் குளத்து பக்கமா போனார் தண்ணி நிறைஞ்சிருந்தது இந்த குளத்தை பத்தி நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தார் இந்த குளத்துடைய பேர் தான் சிவலிங்க தடி குளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடுவளி சித்தர் இருக்கும்போது இந்த குளத்தில் தான் வந்து குளிச்சுட்டு இங்கே வரும்போது இங்கே இருக்கிற சித்தி விநாயகர் கோயிலில் அவர் வழிபடுறத வழக்கமாக வச்சுருந்திருக்காரு கடுவளி சித்தருக்கு சிவலிங்கத்தை பிளந்துட்டு தான் சிவபெருமான் காட்சி அளிச்சிருக்காரு அப்படி பிளந்து போன கற்களை எல்லாருமே அது என்னன்றதே தெரியாமல் அதை எடுத்து இந்த குளத்தில் வச்சு துணி துவச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்புறம் பல வருஷங்களுக்கு கழிச்சு தான் அது என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சி இது சிவ சிவலிங்கம் தான் இது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு உள்ளே போய் வச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க மறுபடியும் கோயிலை நோக்கி போனார் வசந்த் இந்த நேரத்தில் கடுவெளி சித்தர் தியானப்பீட அறக்கட்டளையை நடத்திக்கிட்டு வர எடையூர் மணிமாறன் பல சிவனடியார்களோட கோவிலுக்கு வந்தார் எல்லாரும் பரமநாதரையும் கடுவெளி சித்தரையும் வணங்கினாங்க இந்த பரமநாதர் பாவங்களையும் சாபங்களையும் போக்குபவர் மட்டுமில்லை பதவியையும் அருளக்கூடியவர் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருந்தோம் இந்த தளத்தை பத்தி சொல்லுங்கன்னு வசந்த் கேட்டார் அதுக்கு சிவரகசியம் பத்தி சொல்றேன்னு பேச ஆரம்பிச்ச மணிமாறன் கடுவெளி அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கத்தையும் கடுவெளியோட பேராற்றல் பற்றியும் ஆச்சரியமான விஷயங்களை சொன்னாரு இந்த மண்ணு வந்து திருவாரூர் மண்ணு 
இந்த திருவாரூர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமசிவாய என்ற திருவைந்தெழுத்தினுடைய முதல் எழுத்து ந நான் உங்களுக்கு தெரியும் நகாரம் நகாரம் என்றால் மூலாதாரம் பிரபஞ்சத்துக்கே மூலாதாரமாக விளங்குறது இந்த திருவாரூர் மண் இந்த திருவாரூர் மண் வந்து மூலாதாரமாக இருக்குன்னா மேலே எதுவும் ஒரு சக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரத்தை வந்து நம்ம சிதகாச விரைன்னு சொல்கிறோம் அந்த நடராஜருடைய கட்டை விரல் வந்து பூகோளத்தினுடைய மையப்புள்ளின்னு நம்ம அறியப்படுகிறோம் உணரப்படுகின்றோம் அது போலவே இப்போ வந்து வ வானம் அந்த யகாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பரமாத்மா பார்த்தீங்கன்னா எல்லை இல்லாமல் விரிந்து பரந்த பரவெளியாக இருக்குது இதை தான் வந்து கடுவெளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கடுவெளி தான் இப்போ நம்ம நின்றுட்டு இருக்க இந்த சரம் இந்த கடுவெளி கடுவெளி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது 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 பெரிய ஒரு சூட்சமமான ஒரு விஷயம் நம்ம இந்த ஆத்மா இந்த சிவபெருமானால் எங்கிருந்து இந்த உயிர் தொடங்குகிறதோ அங்குதான் வந்து ஒடுங்க வேண்டும் அந்த ஒடுங்கிற இடம் தான் இந்த கடுவெளி ஏன் இந்த ரகசியம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பறந்து விரிந்த அந்த பூகோளத்தில் வந்து நிறைய சோன் கோயில் இருக்குது பெரிய பெரிய அரிய பல காரியங்கள்லாம் நமக்கு மனித குலத்துக்கு வந்து சிவபெருமான் கொடுத்துட்டுருக்கிறாரு ஆனால் எப்படி நம்ம அந்த பலன்களை அடைந்தாலும் அன்பும் அறமும் கொண்டு உலகியல் வாழ்க்கையை நடத்திய பிறகு நம்ம எங்கே தொடங்கணுமோ அங்கே ஒடுங்கணும் அந்த ஒடுங்கிற இடம் தான் இந்த கடுவடி எங்கே சுற்றினாலும் கடைசியாக ஒடுங்குகிற இடம் இந்த கடுவடி இதுதான் சூட்சமம் இதுதான் சிதம்பர ரகசியம் இதுதான் இந்த திருவாரூருடைய மண்ணினுடைய ரகசியம் இதுதான் சிவரகசியம் மூன்றாவது கண் புதிய பார்வை இடைவேளைக்கு பிறகு மூன்றாவது கண் புதிய பார்வை தொடர்கிறது இந்த பரமநாதரை நினைச்சு வழிபட்டு வந்த கடுவலி சித்தர் மற்ற சித்தர்களைப் போல மருத்துவம் பற்றியெல்லாம் எந்த ஒரு குறிப்புகளும் தரலையா அதுக்கு மாறா வாழ்க்கைக்கு தேவையான நிறைய நெறிகளை சொல்லியிருக்காராம் எத்தனைய சித்தர்கள் வந்து வைத்தியம் சொல்லியிருக்காங்க தங்க பஸ்பத்தை சொல்லியிருக்காங்க இவர் மட்டும்தான் அன்பையும் அறத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் ஒரு குழந்தை உருவாகின்ற தத்துவத்தை வந்து மிக அழகாக கூறிய சித்தர் வந்து இந்த கடுவழி சித்தர் இது வந்து இங்கே சொல்லப்படுற விஷயம் என்னென்னா இந்த கடுவழியை நம்ம உணர்த்துறாரு என்ன ஏன் உணர்த்துறாரு அப்படின்னா எங்கே சுற்றினாலும் எந்த சிவன் கோவிலை சுற்றினாலும் எந்த பாடல் பெற்ற தேவாரம் திருவாசகம் எத்தனையோ பேர் வராங்க இந்தியாவில் வெளிநாட்டில் தான் வந்து எல்லா தலங்களும் திருவாரூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சுற்றுறாங்க எங்கே சுற்றினாலும் கடைசியாக ஒடுங்குகிற இடம் இந்த கடுவழி இதுதான் சூட்சமம் இதுதான் சிதம்பர ரகசியம் இதுதான் இந்த திருவாரூருடைய மண்ணினுடைய ரகசியம் இதுதான் சிவரகசியம் கடுவழி சித்தரோட பாடல்களை பற்றி விளக்கினாரு மணிமாறன் இந்த கடுவழி சித்தர் இன்னும் நிறைய பாடல்கள் சொல்கிறாரு முதல் பாடல் மொத்தம் வந்து முப்பத்தைந்து பாடல்கள் பாடுறாரு முதல் பாடல் என்னென்னா பல்லவி என்ன சொல்கிறாருன்னா பாவம் செய்யாதிரு மனமே நாளை கோபம் செய்தே எமன் கொண்டோடி போவார் அதாவது பாவம் வந்து நம்ம வந்து செய்யவே கூடாது தெரிந்தோ தெரியாமல் நம்ம வந்து பாவம் செய்யக்கூடாது அப்படி வந்து தெரிஞ்சு செய்வேன் அப்படின்னு நினச்சின்னா கோபம் கொண்டு எமன் கொண்டோடி போவார் சொல்லிவிடு அங்கேயே வந்து நமக்கு வந்து முற்றுப்புள்ளியாக வச்சுறாரு அப்புறம் சொல்கிறாரு யாக்கை நிலையாமை இந்த உடம்பு இந்த உலக வாழ்க்கை வந்து ஒரு மாயை இந்த 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 வாழ்க்கையை வந்து வச்சுட்டு நீ ஏன் ஆட்டம் போடுற நான் தான் பணக்காரன் நான் ரொம்ப அழகானவன் நான் ரொம்ப வீரம் உள்ளவன் நான் ரொம்ப வலிமை மிக்கவன் நான் தான் இந்த உலகத்தை ஆள போகிறேன்னு இந்த கர்வம் இந்த ஆணவத்தை நீங்கணும்னு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாகவன் இருக்கலாம் அந்த இந்த பாடலை மட்டும் கேள் சொல்கிறாரு நீர்மேல் குமிழி காயம் நில்லாது போய் விடு நீ அறி மாயங்கிறார் இந்த உடம்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னா மழை பெய்யுது இல்லையா மழை பெய்யிறப்ப அந்த பெப்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த நீர் குமிழி அது மாதிரி அது நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் சொன்ன பிள்ளைகள்லாம் அப்படியே உருவாகும் உடஞ்சி போயிடும் எப்போ உடையதுன்னே தெரியாது யாக்கை நிலையாமை நீ என்ன தான் வந்து சம்பாதிச்சாலும் சரி இந்த உடம்பு வந்து இந்த உடம்புல ஓடியிருக்க இந்த உயிர் வந்து எப்போ போகும்னே சொல்லாது அதனால நீ வந்து ஆட்டம் போடாது ஆடாத நம்ம தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா சிவம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் சொன்ன மணிமாறன் எங்கெங்கெல்லாம் போய் எத்தனை சிவாலயங்களை வணங்கினாலும் கடைசியா கடுவெளிக்கு வந்தே ஆகணுங்கிற விஷயத்த சொன்னவர் கடுவெளியின் பேராற்றல் ஞானத்தை கொடுக்க கூடியதுங்கிற சிவ ரகசியத்தை சொன்னார் நம சிவை என்ற தமிழ் எழுத்துக்களரான சிவம் சிவம் அப்படின்னா என்ன நிறைய பேர் வெவ்வேறு பொருள் கொண்டாங்க சிவம் என்ன சொல்லணும் சிவம் என்றால் மங்களகரமானது நல்ல வெற்றி மட்டுமே கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு அதுக்கு பொருள் இதுக்கு என்ன என்ன உட்பொருந்து உள்ளார்ந்து பார்த்தோம்னா சிவம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது நிலையாற்றல் நிலையான ஆற்றல் அதாவது ஸ்டேட்டிக்காக இருக்கும் நிறக்க இருப்பார் எல்லாரும் சிறக்க இருப்பார் இதுதான் சிவம் சிவம் என்பது மங்களம் நல்ல காரியங்களை மட்டும்தான் செய்கிறதுக்கு ஏதாவது அந்த சிவம் இருக்கிறாரு இந்த ஆலயத்தோட தல வரலாறை எழுதின திருமதி இந்திரா ராகவன் இங்க வந்திருந்தாங்க சுனாமி வரப்போறதை பத்தி இவங்களுக்கு முன்கூட்டியே கடுவழி சித்தர
இந்த விஷயத்த நினைச்சு நினைச்சு இப்பவும் நெகிழ்ச்சி அடைஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க இந்திரா ஒன்று நடக்க போகிறது ஒரு நிகழ்வு நடக்க போகிறது அப்படின்னா அந்த நிகழ்வை பற்றி முன்கூட்டியே அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து நம்மளுடைய இந்த தளத்தினுடைய இறைவனுக்கு உண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி வரப்போகிறது அந்த சுனாமி வருவதற்கு அன்றைய தினம் என்னுடைய தந்தையார் தம்பி மணிமாறன் தம்பி சிவமதி எல்லோருமே சேர்ந்து இந்த தளத்திலே திடீரென ஒரு நாலரை மணி போல் தம்பி ஐயா நம்ம கடவுளிச்சத்தரை போய் பார்த்துட்டு வரலாமான்னு அந்த க வாகனத்தில் ஏறி அவர்கள் இங்கே என்னுடைய த தாயாரோடு எல்லோரும் இங்கே வந்து வணங்குகின்றார்கள் அன்றைய இரவே சுனாமி வருகின்றது அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு அப்பொழுது நான் நினைத்தேன் இது ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூட்சும சக்தி இந்த இடத்துல இருக்கிறது அதற்கு பிறகு நான் என்ன ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருட காலம் இந்த பகுதியே மிகவும் ஆடி போய்விட்டது அந்த சுனாமியின் தாக்கத்தினாலே அதற்கு பிறகு நான் அப்படியே உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து உணரும் பொழுது இந்த தளத்தில் உள்ள இறைவனுக்கு மிகப்பெரிய சக்தி இருக்கிறது என்பதை நான் உணர்ந்தேன் கடுமையான பாவத்தையும் சாபத்தையும் போக்குபவர் அப்படின்னு என்னுடைய தந்தையார் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் என்னுடைய மனதிலே வந்து கடுமையாக உறைந்திருந்தன அதற்கு பிறகு எனக்கு வந்து ஐ ஐயா வந்து என்னை கட்டளையிடுறாரு நீ இந்த தளத்தை பற்றி எழுது அப்படின்னு சொல்லி எளிமையாக யார் யாரோ கொண்டு வந்து இந்த தளத்தை பற்றிய அந்த வரலாறு அந்த தளத்தை அடங்கியுள்ள அந்த பாடல்களெல்லாம் என்னுடைய கைக்கு வந்து கிடைக்கின்றன அப்போ நான் கூட நினைக்கிறேன் இது கூட ஐயாவினுடைய ஒரு உந்துதல் தான் நீ தான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எனக்கு இட்ட கட்டளையாக நான் கருதினேன் கருதி நான் சாதாரண ஒரு 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 கருவியாக நான் நினைத்து அமர்ந்து அமர்ந்து கொண்டு சாதாரணமாக தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன் நான் எழுத ஆரம்பிக்க எழுத ஆரம்பிக்க எழுத ஆரம்பிக்க என்னை அவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்னை பண்படுத்தி நிறைய எழுத்தாற்றலை வந்து எனக்கு வந்து இந்த தளத்தினுடைய இறைவன் வந்து எனக்கு அளித்தார் எனவே இதை எழுதுவதற்குரிய அந்த கட்டளையை ஐயா பரமநாதன் ஐயா அம்மா வாலம்பிகை தாயார் ஐயா கடுவழிச்சித்தர் அவர்கள் தான் எனக்கு அளித்தார்கள் கடுவெளி சித்தரோட தவத்தால் மகிழ்ச்சி அடைஞ்ச சிவபெருமாள் சிவலிங்கத்தை பிளந்துகிட்டு காட்சி கொடுத்திருக்கார் அந்த நிகழ்ச்சிய பத்தி மணிமாறன் கிட்ட கேட்டாரு நம்ம வசந்த் மணிமாறன் சொன்ன பதில் ஆச்சரியமா இருந்தது கடுவெளி சித்தரோட கடும் தவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சிவபெருமான் வந்து அவருடைய பேரன்பு பெருப்பை மகிழ்ப்பதற்காக சிவலிங்கமே ரெண்டாக பிளந்து அவருக்கு வந்து காட்சி எடுக்கிறாரு இது அவருடைய அன்பு பேரன்பு பெருக்கை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு நிகழ்வு தான் அந்த சிவலிங்கம் வந்து இரண்டாக பிளந்து நான்காக நான்கு துண்டுகளாக இருக்கு இது பெரிய ஒரு அற்புதம் இது இந்த அற்புதம் வந்து இந்த வெளி தத்துவம் இல்லை அதாவது சிதகாச வெளி என்ற கடுவெளி அந்த தத்துவத்தை உணர்த்துறதா இந்த சிவலிங்கம் பிளந்த அருட்காட்சி இது வந்து இங்கே நடந்திருக்குது ஒரு பெரிய அந்த பகுதி மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆற்றல் ஒரு பேராற்றல் நிலவுகின்ற ஒரு பகுதி தான் இந்த கடிவெளி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து முக்தி அடைஞ்ச கடுவெளி சித்தருக்கு சிவலிங்கம் பிளந்து இந்த கடுவெளியில் சிவன் காட்சி கொடுப்பார்னு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே திருமூல தன்னோட பாடலில் சொல்லியிருக்கிறதா ஒரு அபூர்வமான தகவலை சொன்னார் சிவலிங்கம் பிறந்து சிவபெருமன் காட்சி கொடுக்கறத பல புராணங்களை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் படிச்சிருக்கிறோம் அப்படித்தான் இங்கேயும் இந்த அருட்காட்சி அவர் நிகழ்த்திருக்கிறாரு அது நம்மளுடைய திருமுழர் வந்து தன்னுடைய ஞான திருச்சியில் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சொல்லியிருக்கிறார் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா வெல்லும் அளவில் விடுமின் விகலியை செல்லும் அளவில் செலுத்தும் உன் சிந்தையை அள்ளும் பகலும் அருளுடன் தூங்கினால் கல்லும் பிளந்து கடுவெளியாகும் என்ற ஒரு தத்துவத்தை சொல்லி அதனுடைய சூட்சமத்தை உழைக்கிருக்கிறாரு அந்த அற்புத நிகழ்வு தான் இங்கே நடந்திருக்குது அவங்க இப்போ நீங்கள் கூட சித்தராக இருக்கலாம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நம்ம இந்த வேந்தட்டியினுடைய மக்கள் வந்து மூன்றாவது கண்ணை பார்க்குற மக்கள் கூட சித்தர்களாக இருக்காங்க சித்தர்கள் அவங்க எங்கே நினைக்கிறாங்க நாங்கள் தோன்றுவாங்க மறைந்துடுவாங்க மூன்றாவது கண் புதிய பார்வை இடைவேளைக்கு பிறகு மூன்றாவது கண் புதிய பார்வை தொடர்கிறது பிளந்த சிவலிங்கத்தை தான் இப்போ கருவறையில் வச்சுருக்காங்க இந்த பரமநாதர் தான் காட்சி கொடுத்துருக்கார் பார்க்க முடியுமான்னு வசந்த் கேட்க அதை காட்டுறதுக்காக மணிமாறன் சிவலிங்கத்துக்கு மேல இருந்த மாலைகள் வஸ்திரங்களை விலக்கி காட்டி விளக்கம் சொன்னாருக்கும் அங்கீகரிக்கிறதுக்காக அவருடைய அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காக அந்த சிவலிங்கம் வந்து இரண்டாக பிளந்திருக்கு அது சரியாக நேர்பாதியாக பிளந்திருக்கும் கீழே பீட வரைக்கும் பிளந்திருக்கு பிளந்து தான் அவர் வந்து காட்சி கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த தத்துவத்தை தான் நம்ம 
அவங்க வந்து திருமுழர் வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்லிட்டார் இது மாரி ஒரு 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 அற்புதம் வந்து நிகழ போகுதுன்னு அவருடைய திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்காரு இது வந்து ஒரு ஒரு அகச்சான்று ஒரு புறச்சான்று அகத்திலே என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இது நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டாரு அதான் அந்த பாடல் சொல்லணும் வெள்ளும் அளவில் விளைமின் வெள்ளி அந்த ஒரு அற்புதமான திருமுழர் பாடல் புறச்சான்றுலேயும் அதே மாதிரியே இருக்குது அது இது வந்து ஒரு ஒரு காண கிடைக்காத ஒரு காட்சி இது சிவன் ஏன்னா சிவம் தான் சர்வம் சர்வம் சிவம் என்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆவுடையார் சரிபாதியா ரெண்டா பிளந்து பீடமும் பாதியாகி நிற்க பானம் தனியா இருந்ததா சொன்னாங்க இது என்னன்னு தெரியாமதான் எதிரில் இருந்த குளத்தில் வச்சு துணித்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இது சிவலிங்கம்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு பிறகு இங்கே கொண்டு வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க இப்ப ஒவ்வொருத்தரா வந்து சிவலிங்கத்துக்கு வஸ்திரம் அணிவிச்சு மாலைகளை போட்டாங்க சித்தர்கள்னா யாருன்னு அருமையான விளக்கங்களை சொன்ன மணிமாறன் சிவன் தான் சித்தர் சித்தர் தான் சிவன் சொன்னார் அட்டாங்க யோகம் பயின்றால் தான் என்ன பண்ண முடியும் கடுவெளியை அடைய முடியும் அட்டாங்க யோகம் பயிலணும் அப்படின்னா அட்டமா சித்திகளை கிடைக்கணும் அட்டமா சித்திகளை யாரெல்லாம் கிடக்கிறார்களோ அவர்கள்லாம் சித்தர்கள் சித்தர்கள் யார் என்றால் சித்து என்றால் மனம் மனம் அற்றவர்கள் சித்தர்கள் அப்படி மனம் இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னா மனம் இருக்கும் மனம் எங்கே இருக்கணும் சிவத்தின் பால் சித்தத்தை செலுத்தியவர்கள் எல்லாம் சித்தர்கள் நமக்கு உயிர் போனிச்சுன்னா நம்ம உடம்பு கீழே விழுந்துடும் இந்த உடம்பு கீழே விழுந்துச்சுன்னா நம்ம மண்ணில் புதச்சிடுவாங்க மண்ணில் புதைச்சோன்னா அப்படியே என்ன பண்ணும் மக்கி போயிடும் அல்லன்னா இந்த உடம்பு எரிச்சிடுவாங்க ஆனால் சித்தர்களை வந்து நம்ம ஜீவ சமாதின்னு சொல்கிறோம் நிறைய பேர் சமாதியை காமிச்சு சார் ஜீவ சமாதி என்பது சமாதி அல்ல அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு வந்து உயிரே போகாது இந்த ஸ்தூலமாக இருக்கின்ற உடம்பை சூட்சமமாக மறைத்து கொண்ட இடம் தான் இந்த கடவுளியை தவிர இங்கே சமாதி இருக்குங்கிறது வந்து ஸ்தூலமாக இருக்காது அதாவது மரணம் இல்லை பெருவாழ்வு நிலையை அடைந்த இடம் தான் இந்த கடவுளி அவங்க இப்போ நீங்கள் கூட சித்தராக இருக்கலாம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நம்ம இந்த வேந்தத்தீவினுடைய மக்கள் வந்து மூன்றாவது கண்ணை பார்க்குற மக்கள் கூட சித்தர்களாக இருக்காங்க சித்தர்கள் அவங்க எங்கே நினைக்கிறாங்கன்னு அங்கே தோன்றுவாங்க மறைந்துடுறாங்க அவங்க வந்து மறை ஆளுதல் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து தொழில் புரிபவன் தான் சிவன் அப்படிதான் அவங்களுக்கு சித்தரையும் சிவனையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது சிவம் தான் சித்தர் சித்தர் தான் சிவம் இந்த ஆலயத்துக்கு வந்து கடுவெளி சித்தரையும் பரமநாதரையும் வாழம்பிகை அன்னையையும் வணங்கினா குழந்தை பேரு கண்டிப்பா உண்டுன்னு பல விஷயங்களை சொன்னாரு மணிமாறன் என்ன சொல்ல போனா நிறைய என்ன அது கொடுப்பாரு இது கொடுப்பாரு சச்சி எல்லாத்தையும் கொடுக்கறவர் தான் சிவன் ஆனா குறிப்பா எனக்கு தெரிந்து ப்ராக்டிக்கலா இந்த தளத்துல குழந்தை பேரு நிறைய பிறகு குழந்தை பிறக்குது எனக்கு தெரிந்து குழந்தை பிறக்குது திருமணம் நடக்குது என்ன சொல்ல போனா இந்த கடவுளி சித்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய கிரகத்துக்கு உரியவர் சூரிய கிரகம் என்னன்னா ஆத்மகாரகன் பிதிர்காரகன் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆத்மகாரகன்னா உயிரை கொடுப்பவன் ஆத்மகாரகன் என்று சொல்லக்கூடிய சூரியன்ட்டு தான் என்ன பண்ணுது வெப்பம் வருது வெப்பம் தான் என்னது உயிர் அப்படிதான் அவங்களுக்கு இந்த உயிரை கொடுக்கக்கூடிய அல்லது நம்ம அந்த பிதிர்காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னோர்களாக விளங்கக்கூடிய இந்த நிலைத்து நிற்கக்கூடிய சூரியனுடைய கிரகத்துக்குரியவர் தான் அந்த கடவுளி சித்தம் கடுவெளிங்கிறது எல்லா உயிர்களும் இறுதியாக வந்து அடங்குற இடம்னு ஒரு ஆச்சரியமான தகவலையும் சொன்னார் நீ நல்லா இருக்க முடியாது அந்த இறைவனை நினைத்து மக்களுக்கெல்லாம் நீ தொண்டாற்றி சரியே கிரிய யோகம் என்ற நினைகளை அடைந்து கடைசியாக இருக்கிற ஞான நிலை தான் அந்த கடவுளி நிலை சரிங்களா எங்கே சுற்றினாலும் இங்கே வரணும் இங்கே வந்தால் ஞானம் இந்த கடவுளியில் வந்து மிகப்பெரிய பேராற்றல் நிலவுது சிவயோகம் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்குதோ சிவலோக பதவி அடையணும்னா இந்த கடவுளி என்பது சிவபெருமானுடைய பாதம் இருக்கிற இடம் நாம் இங்கே வந்திருந்த நாள் பௌர்ணமிங்கிறதால பௌர்ணமி பூஜை நடக்க இருந்தது கோவிலுக்கு வெளியில ரெண்டு கலசங்களை வச்சு மந்திரங்கள் முழங்க யாகம் நடந்தது பூஜைகளை நடத்தின சிவாச்சாரியார் இந்த ஆலயத்துக்கு வந்து சித்தரையும் சிவனையும் மனமுருகி வேண்டி ஒரே ஒரு அகல் தீபம் போட்டா முன்னோர் சாபங்களும் நாம செய்த பாவங்களும் விலகுறதோட சர்ப்ப தோஷங்களும் விலகும்னு சொன்னார் அதோட கடுவெளி சித்தர் சூரிய கிரகத்துக்கு உரியவருங்கிறதால ஜாதகத்தில் இருக்கிற சூரிய தோஷங்களும் விலகும்னு சொன்னார் அதோட 
இந்த சித்தரை வேண்டி பூஜை பண்ணினா கண்டிப்பா மழை பொழிஞ்சி விவசாயம் தழைக்கும் இது ஏற்கனவே நடந்திருக்குதுன்னு சொன்னார் பூஜைகள் முடிஞ்சு அபிஷேகம் பண்ணினாங்க அவ்வளவு கூட்டமும் இந்த நள்ளிரவு நேரத்தையும் பொருட்படுத்தாம சித்தரையும் சிவனையும் வணங்கினாங்க கடைசியா அன்னதானம் நடந்தது நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டிங்கிற பாடல் மூலமா வாழ்க்கை தத்துவத்தை உணர்த்தி இன்னமும் இங்க வர்றவங்களுக்கு நிம்மதியான வாழ்க்கையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இந்த கடுவெளி சித்த பதவிகள் அருளும் பரமநாதரையும் வாளாம்பிகை அம்மனையும் கடுவெளி சித்தர் வழியா வேண்டி வழிபடும் போது எல்லா நன்மைகளும் எளிதா கிடைக்குதுன்னு நல்லாவே தெரிஞ்சது இதுவரை வெளியில வராத எல்லா உயிர்களும் இறுதியா அடங்குற இந்த கடுவெளியில இந்த ஆலயமும் கடுவெளி சித்தரும் இப்பதான் வெளியுலகத்துக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பாழடைஞ்சு கிடந்த இந்த ஆலயத்தையும் சித்தர் பீடத்தையும் அனைவரும் வணங்கி ஆலயம் வலுப்பெற ஆவண செய்வோம்னு கேட்டுக்கிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினோம் இப்படிப்பட்ட அமானுஷங்களும் ஆச்சரியங்களும் உங்கள் பகுதியில் உள்ளதா உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வேந்த டிவி முப்பத்தி ஐந்து மூன்றாவது பிரதான சாலை கலைமகள் நகர் இ காட்டுத்தாங்கள் சென்னை ஆறு லட்சத்தி தொடர்புக்கு எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து